আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হলো সিএসএস ইমেজ এক কথাই এইচটিএমএল এ যে ইমেজগুলো আমরা নিয়ে আসি আমাদের ওয়েব পেজে সেই ইমেজগুলোকে আমরা কিভাবে সিএসএস দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারি সেই বিষয়টি আজকে আমরা জানব তো চলুন শুরু করা যাক এটা আমাদের একটা ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট চলছে আমরা দেখছি গত দিনে যদি আমরা টেবিলের কাজগুলো করেছিলাম আপনারা দেখেছেন আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আমরা আজকে যে বিষয়টি করব সেটার জন্য আমাদের ইমেজ দরকার এখানে একটি ইমেজ আছে বিজি ডট জে পেজি আমরা এই ইমেজটাকে এই যে ক্লাস এবিসি ক্লাস এই এবিসি ক্লাসে আমরা কল করব আমরা ইমেজ কিভাবে ওই পেজে নিয়ে আসে এটা আমরা জানি আপনারা ইমেজেস বিজি ডট জে পিজি এতটুকু কোডে আসার কথা খেয়াল করুন চলে এসেছে এখন যে বিষয়টি হলো এই যে ইমেজটা দেখুন আমাদের বর্ডারের চাইতে বেশি হয়ে গেছে তো এই বিষয়টি কন্ট্রোলের জন্য আমরা সিএসএসকে ব্যবহার করতে পারি এখানে আমরা ইনলাইন সিএসএস ইউজ করতে পারি তো এটা যদিও রাইট হয়ে নয় আপনি সিএসএসে আমরা এখানে ইউজ করব তো যেটা করতে হবে আমরা বরাবরই করে আসছি এ বি সি আমরা যখন লিঙ্ক করেছিলাম তখন এ দিয়েছিলাম টেবিলের জন্য টেবিল দিয়েছিলাম তারপর টেবিল রোর জন্য টি আর দিয়েছিলাম তারপর টি ডির জন্য এখানে টি ডি দিয়ে কাজ করেছিলাম ইউ এল আন অর্ডার লিস্ট বা অর্ডার লিস্টের জন্য আমরা এইভাবে কাজ করেছি আমাদের যে ক্লাস ক্লাসের নেম এবং একটা স্পেস দিয়ে যেই ট্যাগকে আমরা কন্ট্রোল করতে চাই সেই ট্যাগের নাম তো এখন যেহেতু আমরা এখানে ইমেজকে কন্ট্রোল করব ইমেজের জন্য আমরা আই এম জি ট্যাগ ইউজ করি খেয়াল করুন আই এম জি এখন বিষয় হলো যে এখানে দেখুন আমরা কি কি করতে পারব মোট কথা একটা ইমেজকে ইমেজের যত ইমেজের উপরে যত সিএসএস কোড বা সিএসএস কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করা যায় সব কিছুই আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো খেয়াল করুন আমরা প্রথমে যদি এটা ওয়াইডকে ফিক্সড করতে চাই সাপোজ আমরা এটাকে নব্বই পার্সেন্ট বা পিকজেল যদি করে দেন কোনো সমস্যা নেই দিলাম এরপরে হাইট দিচ্ছি দুইশো পিকজেল খেয়াল করুন সচরাচর হাইট পার্সেন্ট কাজ করে না আপনি এটিকে যদি একশো বা একশো পার্সেন্ট দিতে যান খেয়াল করুন এই যে ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা যায় যে হাইট কাজ করে না তো যাই হোক এই হাইট দিলাম এখানে ফিফটি পার্সেন্ট করে দিলেও দিতে পারেন হাইট ঠিক আছে এরপরে আর একটা বিষয় এখন দেখি আমরা এখানে সিম্পলি এত কিছু না করে আমরা এটাকে তিনশো পিকজেল এবং এখানেও তিন আমরা তিনশো পিকজেল করে দিচ্ছি তিনশো পিকজেল লাস্ট কোডে লাস্ট সিএস এসে লাস্ট কোডে সেমিকলন না দিলেও কাজ করবে তবে এইটাতে যদি আপনি সেমিকলন না দেন তবে কাজ করবে না খেয়াল করুন তিনশো তিনশো আমরা একটা দিয়ে রাখলাম তো আপনার এইটা বোঝার সুবিধার্থে এইটাকে আমরা ক্লোজ করে দিচ্ছি দরকার নেই এবং এইটার বর্ডারটা আমরা বর্ডারটাও তুলে দিচ্ছি এই হলো বিষয় এখন যে বিষয়টি আমরা করব এইটাকে আমরা কন্ট্রোল করার জন্য এখানে দেখুন আমরা ইমেজ কন্ট্রোল করব ঠিক আছে তো এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো এখানে যদি আমরা এখন বর্ডার দিতে চাই আপনারা বর্ডারে ক্লাস দেখেছেন বর্ডারে আমরা কি কি করতে পারি তো আমরা এখানে বলে দিচ্ছি থ্রি পিকজেল সলিড রেড খেয়াল করেন এই যে থ্রি পিকজেল সলিড রেড এরপরে আমরা বর্ডার রেডিয়াসের ক্লাস দেখেছিলাম এখানেও আমরা সেই জিনিসটি অ্যাপ্লাই করতে পারবো বর্ডার রেডিয়াস আপনি যদি গোল করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ফিফটি পারসেন্ট করে দিতে হবে খেয়াল করুন এই যে গোল আমাদের গোল ইমেজ এরপরে যদি আপনি এটিকে গোল না করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে পিকজেল ইউজ করতে হবে থার্টি পিকজেল আমরা এখানে দিচ্ছি দেখুন 
একটা থাম্ব ইমেজ এখন এখানে আরেকটা বিষয় আমরা অনেক সময় দেখি যে থাম্ব ইমেজগুলো সচরাচর এখানে বর্ডার থাকে একটা ভিতরে এরপরে আরেকটু স্পেস এখানে অন্য কালার থাকে যেটা থাম্ব ইমে যে দেখা যায় আমি এটা আপনাকে দেখার জন্য এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড প্যাডিং দিচ্ছি আমরা হলো 8 পিক্সেল প্যাডিং এই কেল করুন এই যে এটা এখন যদি এই ইমেজটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা চেঞ্জ করে দেই ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি এটা একটা দিলাম 9 এস কালার একটা আসবে খেয়াল করুন এই যে থাম ইমেজ ইমেজের একটা থাম তৈরি হয়ে গেছে আমি এইভাবে এটাকে যদি আবার রেডিয়াস এখানে 30 পিক্সেল না দিয়ে 50 পিক্সেল 50 পার্সেন্ট করে দেই আবার খেয়াল করুন তাহলে অবস্থা এখানে আমরা শুধুমাত্র এখানে কি করলাম এটা ইমেজকে কন্ট্রোল করব এখন যদি আমরা হোভার কন্ট্রোল করতে যাই তাহলে যেটা আমাদের করতে হবে ইমেজ এবং আগে প্রথমে আমাদের ক্লাস ইমেজ এরপরে হোভার হোভার এখন আপনি যা চান এটা এখানে করতে পারবেন এই সেম কোড যদি আমরা এখান থেকে এখানে নিয়ে আসি কোনো সমস্যা হবে না আমি এটাকে কপি করছি দেখুন এখন আমরা যদি বলি এটাকে তিনশো পাঁচ পিক্সেল করব মানে আমরা যখন হোভার করব তখন ইমেজটা একটু বড় হবে খেয়াল করুন হোভার ঠিক আছে আপনি যদি এটাকে বড় করেন আরও বড় সমস্যা নেই এখানে দেখুন আমি যদি এটাকে ছয়শো করি ছয়শো বাই ছয়শো তাহলে এটা অনেক বড় হয়ে যাবে হোভার এরপরে এখানে কালার যদি আমরা রেড করে রেড আছে আমরা এটাকে যদি গ্রিন করে দেই তাহলে এটা হোভার হওয়ার সময় এটা গ্রিন হয়ে যাবে দেখুন এবং এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা সাদা করে দিলাম এখন আরেকটা বিষয় আমরা করতে পারি যে এখানে মাউস নিয়ে গেলে এটা আমাদের প্রথমে অপাচিটি কম থাকবে মানে আপসা থাকবে যখন আমরা এখানে দিয়ে দিব অপা চিটি এখানে ফাইভ দিয়ে দিলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ খেয়াল করুন আপসা এখন যখন আমরা হোভারে নিয়ে যাব এটাকে যখন আমরা হোভারে নিয়ে যাব তখন এটা আমরা অপাসিটিটা ওয়ান করে দেব ওয়ান পয়েন্ট জিরো খেয়াল করি যে ঠিক আছে এভাবে আপনারা একটা গ্যালারি করতে পারবেন এবং এখানে যখন গ্যালারি করতে চাইবেন তখন এটি এখানে একটা ই দিতে হবে ফ্লট ফ্লট লেপ দিতে হবে তাহলে এটা সম্ভব এখানে আর একটা বিষয় আমরা ই করে দিই জেড ইনডেক্স আপনাদের জেড ইনডেক্স আমরা নাইন 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 তিনটে নয় দিয়ে রাখলাম এর একটা কারণ আছে যদি আমরা মাল্টি ইমেজ নিয়ে কাজ করতে চাই যখন আমরা গ্যালারি করব খেয়াল করে নি এটা যদি আমরা আরও কিছু ইমেজ একই ইমেজকে যদি কপি করি খেয়াল করুন এটা সরে যাচ্ছে তো আমাদের এই সাইজটা আমরা হোবারে সাইজটা যা আছে তাই থাকবে অরিজিনাল যে সাইজ এটা আমরা ওয়াইট হাইটে সেভাবে রাখুন খেয়াল করুন এখানে একটা মার্জিন যদি আমরা দিতাম মার্জিন ফাইভ পিক্স মার্জিন ফাইভ পিক্সেল এর কারণ চতুর্থ সাইডে আমরা মার্জিন দিচ্ছি খেয়াল করুন দেখুন একটা মার্জিন হয়ে গেছে তাহলে বিষয় এখানে হোবারেও আমরা স্মুথলি এটাকে পপ আপ করতে পারি এরপরে এই যে বর্ডার রেডিয়াসটা আছে এইটাকেও আমরা একটু কমাই দিতে পারি যেমন এখানে থার্টি পারসেন্ট যদি দেই তাহলে কি হয় দেখি দেখুন এলে বিষয় এখানে যদি আমরা জিরো করে দেই জিরো পার্সেন্ট বা জিরো ফিক্সেল তাহলে কিন্তু এটা এই যে বক্স ডিফল্ট যে ই থাকে সেটা এখানে হচ্ছে তেলে বিষয় এটা এইভাবে আমরা গ্যালারিও করতে পারবো সিএসএস এই ইমেজ কন্ট্রোল করে তো যাই হোক আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি মনে করছি যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই 
कमेंटे जान मेल करते धन्यवाद सबाई के असलम वरहमतुल्ला